అవ్యస్త జీవనశైలి కారణంగా మన శరీరం బరువు రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది ఇది అనేక వ్యాధులకు మూల కారణంగా మారుతోంది కూడా శరీరం బరువును ఎలా తగ్గించుకోవాలో తెలియక చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉండటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎన్నో సమస్యల్ని దూరం చేసుకునేందుకు మన శరీర బరువును తగ్గించుకునే కొన్ని చిట్కాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మనం తినే ఆహార పదార్థాలు బరువును పెంచవు వీటి ద్వారా వచ్చే శక్తి రోజువారీ విధులకు సహాయపడుతుంది ఎక్కువ బరువుతో బాధపడేవారు ఏమాత్రం కొద్దిపాటి శారీరక శ్రమకు లోనైనా ఊపిరి పీల్చుకోలేక చివరకు ఆస్తమా గుండె జబ్బులకు గురి కావడం జరుగుతుంది ఏ పని చేయాలన్నా చురుకుదనం లోపించి మందకొడిగా వ్యవహరిస్తారు అంతగా ఇబ్బంది పెట్టే మన శరీర బరువును వీలైనంత మేరకు అదుపులో పెట్టుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు ఈ ఒబేసిటీ వలన చాలా మంది సైకలాజికల్ డిప్రెషన్ కి ఫేస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఒబేసిటీ సపోజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ లో ఉంది అంటే అందులో నుండి ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ డిప్రెషన్ లో ఉంటారు దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి సోషల్ మింగ్లింగ్ అనేది ఉండదు సపోజ్ మనకి స్పిరిచువల్ గ్యాదరింగ్ టెంపుల్స్ కి కానీ మాస్ కి కానీ చర్చ్ కి కానీ ఇలాంటి స్పిరిచువల్ గ్యాదరింగ్స్ లో వాళ్ళు ఏం పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతారు హౌస్ అరెస్ట్ లాగా ఇంట్లోనే ఉండిపోవడం వాళ్ళకి జరుగుతుంది దీనివల్ల వాళ్ళకి స్పిరిచువల్ హ్యాపీనెస్ కానీ అవేర్నెస్ కానీ ఇలాంటివి జరగకపోవడం వలన డిప్రెషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా అయినప్పుడు స్పిరిచువల్ కానీ రిక్రియేషనల్ కానీ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్లో అటెండ్ చేయనప్పుడు వీళ్ళకి లోన్లీనెస్ తోటి డిప్రెషన్ అనేది బాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత ఈ డిప్రెషన్ తోటి వాళ్ళు బింజ్ ఈటింగ్ అంటే అతిగా తినడం స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఇంకా స్థూలకాయం ప్రాబ్లం అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో ఎట్లా వెయిట్ లాస్ జరగడము ఎక్సర్సైజ్ రెండు కలవడం వల్ల వాళ్ళలో చాలా మెచ్యూరిటీ వస్తుంది తర్వాత హ్యాపీనెస్ అనేది త్వరగా కను కనబడుతుంది అనమాట సో ఈ సైకలాజికల్ డిప్రెషన్లో నుంచి బయటికి రావడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఇవి రెండు ఫోకస్ చేస్తే మాత్రం వాళ్ళకి మెంటల్ వెల్నెస్ చాలా బాగా ఉంటుంది సో హ్యాపీనెస్ అనేది అల్టిమేట్ గోల్ వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్కి ముఖ్యంగా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మనం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడే కానీ వెయిట్ గెయిన్ చేయాలి అంటే మనకు కొన్ని గోల్స్ ఉండాలి సో అదొక సిస్టమాటిక్గా మనం వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ మన శరీరం బిఎంఐ కన్నా ఎక్కువ బరువు ఉన్నట్లయితే తగ్గించుకోవాల్సిందే ఇందుకోసం వ్యాయామాలు ఇతరత్ర ఎక్సర్సైజులు చేసి ఇబ్బంది పడకుండా కేవలం తినే తిండిపైనే ముఖ్యంగా దృష్టి సారించాలంటున్నారు వెయిట్ లాస్ చేసే ఎక్స్పర్ట్స్ మనం తీసుకునే ఆహారం పైనే మన శరీర బరువు ఆధారపడి ఉంటుంది ఇందుకోసం మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ పై దృష్టి పెట్టాలి ప్రతిరోజు ఉదయం వేళలో వీలైనంత ఎక్కువ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల క్యాలరీల శక్తిలో కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాముల ప్రోటీన్స్ ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పదార్థాలు మాత్రమే ఉండేలా చూసుకోవాలి వంటల్లో వాడే కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఫ్రెష్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలి షాపింగ్ చేసే ముందు ఏవి మన శరీర బరువు తగ్గించుకునేందుకు ఉపయోగపడతాయో వాటినే కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఇతర పదార్థాలు మన వండిళ్లు చేరవు బాడీ కెటబాలిజం అవ్వకుండా ఓన్లీ ఫ్యాట్ మొబిలైజ్ అయ్యి వాటర్ బయటికి రావాలి అంటే మనకి ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి తర్వాత మంచి డైట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఉండాలన్నమాట మనము డైట్లో కొద్ది మార్పులు తీసుకురావాలి ఎలాంటి మార్పులు అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రతి పూట కొద్ది కొద్దిగా తగ్గించాలి సపోజ్ నాలుగు ఇడ్లీలు బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకునే వాళ్ళు మూడు ఇడ్లీలు చేయడం అలాగే లంచ్లో మూడు పిడికళ్ళ అన్నం తీసుకునే వాళ్ళు రెండు పిడికళ్ళ అన్నం రాత్రికి మూడు రొట్టెల బదులు రెండు రొట్టెలు అలా చపాతి విత్ ఆయిల్ తీసుకునే వాళ్ళు వితౌట్ ఆయిల్ తీసుకోవడం తర్వాత ప్రతి పూట వెజిటేబుల్ క్వాంటిటీ అనేది పెంచాలి మనం ఈ ఫైబర్ ఏం చేస్తుందంటే శరీరంలో ఉన్న కొవ్వును చుట్టుకొని మోషన్ ద్వారా ఈ ఫ్యాట్ని తీసేస్తుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫైబర్ సో కూరగాయలు ఒక కప్పుకి రెండు కప్పు తీసుకోవాలి అలాగే ప్రోటీన్ తీసుకోకుండా కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గించిన వాళ్ళకి కండరాలు సాగిపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనకి పుష్కలమైన ప్రోటీన్స్ అనేది అవసరం సో వెయిట్ రిడక్షన్లో ఉండేవాళ్ళు మన ట్రాపికల్ ఫ్రూట్స్ స్వీట్గా ఉండేవి అరటి ద్రాక్ష సపోటా మామిడి పనస సీతాఫలం ఇలాంటివి కాస్త తక్కువ మూత అదిలో తీసుకోవాలి లేదు దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గిస్తే మంచిది తర్వాత ఫ్యాట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి యావరేజ్ ఒక మ్యాన్ కానీ విమెన్కి కానీ ఫోర్ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అంటే ఒక ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది రోజుకి తర్వాత కొద్ది రోజులు వీళ్ళు నట్స్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల వెయిట్ రిడక్షన్ త్వరగా కనబడుతుంది 
సో వెయిట్ రిడక్షన్ ఉన్నప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ తగ్గించి ప్రోటీన్ పెంచుకొని ఫ్యాట్ని తగ్గించుకొని ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి బ్యాలెన్స్ డైట్ ఉంటుంది తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది కనబడుతుంది మనలాగే ఆలోచించే గ్రూపుతో జత కట్టాలి ఫలితంగా ఆహారం జీవన శైలిలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి సామాన్య పరిమితులతో శరీర బరువుండేటట్లు చూసుకోవడానికి క్రమబద్ధమైన వ్యాయామాలు చేయాలి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ కండలు కాస్తైనా కరిగించాలి కొవ్వును కరిగించకపోతే అది మనకి అపాయకరంగా తయారవుతుంది ఈత కొట్టడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది కండరాలన్నీ పటిష్టంగా తయారవుతాయి శరీరం అలసిపోవడం వల్ల త్వరగా నిద్రలోకి జారుకోవచ్చు రక్తపోటున్నవారు బరువు ఎంత తగ్గుతున్నది గమనించాలి అలాగే మధుమేహంతో బాధపడేవారు కూడా రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ పై దృష్టి పెట్టాలి ఒకేసారి రక్తపోటులో మార్పులు షుగర్ లెవెల్స్ లో మార్పులు ఇబ్బంది పెడతాయన్నది మర్చిపోవద్దు నిద్రపోకుండా కూర్చోవడం వల్ల తిన్న ఆహారం జీర్ణం కాకుండా శరీర బరువు పెరిగేందుకు దోహదపడుతుంది వేయించిన ఆహారాలను తినడం తగ్గించాలి పండ్లను కాయగూరలను ఎక్కువగా తినాలి తక్కువ ఆహారాన్ని ఎక్కువసార్లు క్రమబద్ధంగా తీసుకోండి ప్రతిరోజు ప్రొద్దున్న నిద్రలేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయేంత వరకు మనం రకరకాల పనులు చేస్తూ మన భవిష్యత్ ఆనందంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం మన భవిష్యత్తు ఆనందంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్న విషయం మనలో చాలామంది మర్చిపోతూ ఉంటారు ఆహారపు అలవాట్లు జీవనశైలిలో మార్పులతో మన శరీరాన్ని చక్కగా ఉంచుకోవచ్చు ఆధునిక కాలంలో గుండె జబ్బుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది ఒకప్పుడు అరవై ఏళ్లు దాటిన వారిలో మాత్రమే కనిపించే గుండె జబ్బులు ఇప్పుడు చిన్న వయసు వారిలోనే కనిపిస్తున్నాయి మధుమేహం అధిక రక్తపోటు అధిక కొలెస్ట్రాల్ మానసిక ఒత్తిడి జీవనశైలి వంటివి గుండె జబ్బులకు కారణమవుతున్నాయి ఇంతకీ గుండె జబ్బులను ముందస్తుగా తెలుసుకోవడం సాధ్యమేనా తెలుసుకోవచ్చు అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం గుండె నొప్పి గురించి అవగాహన కలిగి ఉండడం వల్ల మన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడమే కాదు మనపై ఆధారపడిన వారికి ఒక భరోసా కల్పించే అవకాశమూ ఉంటుంది గుండె జబ్బుల విషయంలో ముందుగా మనం గమనించాల్సింది నిద్రలేమి నిద్రలో శ్వాసకి ఆటంకం కలగడం వల్ల శరీరానికి కొన్ని సెకన్ల పాటు ఆక్సిజన్ సరఫరా ఆగిపోతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా బయటకు వెళ్లిపోవడం నిలిచిపోతుంది నిద్రలో ఇలా చాలాసార్లు జరుగుతుంది రక్తపోటు పెరిగి దీర్ఘకాలంలో గుండె జబ్బులకు కారణమవుతుంది మెదడుకు ఆక్సిజన్ సరఫరా జరగకపోవడం స్లీప్ యాప్నియ కారణంగా సరైన నిద్ర లేకపోవడం నోరు తెరిచి నిద్రపోవడం గురక నిద్రలో శబ్దాలు చేయడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి ఫలితంగా రోజులో అలసటగా అనిపించడం పనుల్లో ఏకాగ్రత లోపించడం వంటివి కనిపిస్తుంటాయి ఇది అధిక రక్తపోటుకు అసాధారణ గుండె లయకు గుండె పోటు గుండె చెడిపోవడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కొవ్వుల రూపంలో ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్న సమయాల్లో ధమనులు గట్టిపడతాయి ఇలా జరిగిందంటే గుండెపై ప్రభావం పెరుగుతున్నట్లు గుర్తించాలి ఒక వ్యక్తికి గుండె జబ్బు ఉందా లేదా అని ఐదు ముఖ్య లక్షణాల ద్వారా మనం కనుక్కోగలుగుతాం ఈ ఐదు లక్షణాలు ఏంటంటే ఒకటి ఛాతి నొప్పి రెండవది ఆయాసపడ్డం మూడవది గుండె దడ రావడం నాలుగవది కళ్ళు తిరగడం ఐదవది కాళ్ళ వాపు రావడం సో ఈ ఛాతి నొప్పి అనేది ఎప్పుడు మనము గుండె నొప్పిగా పరిగణించాలి అని విశ్లేషిస్తే సడన్గా మొదలయ్యే నొప్పులు అంటే నిమిషం వ్యవధ లేకుండా మొదలయ్యే నొప్పులు తీవ్రంగా ఉన్న నొప్పులు గుండె మధ్య భాగంలో కానీ ఎడమ ఛాతిలో కానీ వచ్చే నొప్పులు తాడుతో కట్టేసినట్టు ఉన్నట్టు కానీ లేకపోతే ఎవరు బరువు పెట్టినట్లు కానీ లాగడం గుంజినట్లు ఉండడం కానీ బాగా మండినట్లు ఉండడం కానీ లోపల బెలూన్ పెట్టి ఊపించినట్లు ఉండడం కానీ ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి ఈ లక్షణాలు మనం నడిస్తే పనిచేస్తే మెట్లెక్కితే ఎక్కువ అయ్యి ఎడమ చేయి లాగడం కానీ బాగా స్తబ్దుగా కావడం కానీ చెమట్ల పడడం కానీ ఆయాసపడడం కానీ దడ రావడం కానీ జరిగి ఆ వ్యక్తి నడవడం పనిచేయడం మానేస్తే మెల్లమెల్లగా తగ్గి మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ ఆ పని చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇటువంటి లక్షణాలు వస్తే మాత్రం ఆ ఛాతి నొప్పిని మనం గుండె నొప్పిగా పరిగణించాలి రెండో ముఖ్య లక్షణము గుండె జబ్బు వ్యాధుల్లో మనం గమనించేది ఏంటంటే ఆయాసం ఈ ఆయాసం ఎప్పుడు వస్తుంది ఏదైనా మనం స్నానం చేసి వచ్చినప్పుడు కానీ లేదా మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ మెట్ల కాల్సిన వచ్చినప్పుడు కానీ గాలి తీసుకోలేనంతగా గాలి ఊపిరి బలంగా పిలుచుకోవడం ఊపిరి సరిగా అందకలేకపోవడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా తీవ్రమైన గుణ జబ్బుల్లో ఈ ఆయాసం అనేది కొరకే కూర్చున్నా ఉండడము 
ఇంకో ప్రత్యేక లక్ష్యం ఏంటంటే గుండె జబ్బు పేషెంట్లు ఆయాసం గురించి పడుకుంటే ఈ ఆయాసం ఎక్కువ ఎక్కువ లేచి కూర్చుంటూ ఉంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఏదైనా వస్తువును పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది కలగడం లేదా పట్టుకున్న వస్తువు చేయి నుంచి జారిపోవడం వంటి లక్షణాలు గుండె జబ్బుల లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే పోషకాహారం తీసుకోవడం సిగరెట్ మానుకోవడం వంటి ప్రమాదకర కారకాలను తొలగించుకోవడం ద్వారా పట్టు కోసం ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఏ కారణం లేకుండా గోరు కింది భాగంలో నలుపు రంగులో రక్తం చుక్కలు కనిపించినట్లయితే ఎండోకార్డైటిస్ గా భావించాలి ఒక్కోసారి మనం మైకం కమ్మేసినట్లుగా ఫీల్ అవుతుంటాం అయితే ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇలా అయితే పర్వాలేదు కానీ ఆహారం తీసుకున్న తరువాత కూడా మైకం కమ్మినట్టుగా అనిపిస్తే గుండె జబ్బుగా భావించాలి మెదడుకు కావలసినంత రక్తం గుండె నుంచి పంపింగ్ కాని కారణం వల్లనే మైకం కమ్ముతుందని గుర్తుంచుకోవాలి ఇలాంటి సమయాల్లో గుండె కొట్టుకునే శబ్దాల్లో మార్పులు కనిపిస్తాయి మూడో ముఖ్య లక్షణం మనకు గుండె దడ దడ అనేది మన గుండె ప్రతి ప్రతి క్షణం కొట్టుకుంటూ ఉన్నా కానీ ఆ కొట్టుకున్నట్లు మనకు తెలియదు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనం మామూలుగా అయితే మనం పరిగెట్టినప్పుడు మనం కంగారు పడ్డప్పుడు భయపడ్డప్పుడు మన గుండె దడ చప్పుడు మనకే వినిపిస్తుంది అలా కాకుండా నడిచినప్పుడు కానీ మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కానీ మనం ఏదైనా ఇతరత్ర ఏదైనా స్నానం చేసినప్పుడు ఇలాంటి సమయంలో గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం అని మనము కవాటాలు జబ్బుగా కానీ గుండె వైశాల్యం పెరిగినట్లు కార్డియో మైపతి కానీ కార్డియో మెగిలి గుండె పెరిగింది వాపు వచ్చింది కానీ హార్ట్ ఫీల్యూ లక్షణంగా కానీ మనం గమనించాలి నాలుగో లక్షణము కాలవాపు ఈ కాలవాపు అనేది రెండు కాలవాపు ఒక కాలు వాపు అయితే ఇది చాలా వరకు గుండె జబ్బు లక్షణం కాదు రెండు కాలు వాపు రావడం ఈ వాపు అదిమితే గుంట పడ్డం లేదు ఉదయానికి కాస్త తగ్గడం సాయంకాలం మళ్ళీ ఎక్కువ కావడం ఈ కాలవాపుతో పాటు ఆయాసం కూడా ఉండడం ఇది కూడా కొద్ది గొప్ప గుండె జబ్బు లక్షణంగా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రతి కాలవాపును గుండె జబ్బుగా అర్థం చేసుకోకపోయినా కాలవాపుతో పాటు మనకు ఆయాస పడుతూ ఉండి నీరసంగా ఉంటే మాత్రం దాన్ని గుండె జబ్బు అని అనుకోవాలి ఇంకా చాలా ఆఖరి లక్షణం మనకు కళ్ళు తిరగడం కళ్ళు తిరగడం అనేది మనకు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటాం కళ్ళు తిరిగితే మనకు బ్రెయిన్ మన మెదడు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏమో అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మన గుండెకు సంబంధించిన లక్షణాలు కూడా కొంచెం కళ్ళు తిరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనకు బేసిక్గా ఇదేదో తేడాగా ఉంది అనిపించినప్పుడు మన గుండె సరిగ్గా ఉందా లేదా గుండె జబ్బు వలన ఇలాంటి సింటమ్ జరుగుతుందా అని మనం చెక్ చేసుకొని దాన్ని పూర్తిగా త్వరలోనే నివారణ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే మన పెద్ద పెద్ద గుండె జబ్బుల నుంచి బయటపడతాం ధమనులు కుంచించుకుపోవడం అథెరోస్క్లిరోసిస్ వంటి జబ్బుల కారణంగా అంగస్తంభన సమస్యలు వస్తాయి అధిక రక్తపోటు కారణంగా కూడా ఒక్కోసారి ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి పోషకాహారం బరువు తగ్గించుకోవడం ఇతర జీవనశైలి మార్పుల ద్వారా రక్తం సరైన విధంగా సరఫరా అయ్యేట్లు చేసుకోవచ్చు చేతి వేళ్లు కాలి వేళ్లు గోర్ల భాగంలో చర్మం నీలి లేదా బూడిద రంగులోకి మారుతుంటే గుండె జబ్బుగా అనుమానించాలి నోట్లో చిగుళ్ల నుంచి రక్తం కారణాన్ని కూడా అనుమానించాలి ఒత్తిడి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎలాంటి పని చెయ్యకుండానే అలసటకు గురావడం కూడా గుండె జబ్బుగా భావించాలి డిహైడ్రేషన్ గా శరీరం మారినప్పుడు కూడా గుండె సమస్యగా గుర్తించాలి నిరంతరంగా దగ్గు రావడం చీలమండలో వాపు రావడం ఒకేసారి బరువు తగ్గడం కూడా గుండె జబ్బులు వస్తాయనడానికి సంకేతాలుగా భావించాలి గుండె జబ్బులకు లింగభేదాలు ఉండవు ఇప్పటి వరకు మగవారి కంటే ఆడవారిలో గుండెపోటు ప్రమాదం తక్కువని ప్రచారంలో ఉంది అయితే గుండె జబ్బుల లక్షణాలకు లింగభేదాలు ఉండవని వెల్లడైపోయింది సో వయస్సు లింగభేదంతో నిమిత్తం లేకుండా గుండె జబ్బులు వస్తాయని ముందు జాగ్రత్త పడటం ఎంతైనా అవసరం అందమంటే బయటకు కనిపించే చర్మమే తెల్లటి శరీర ఛాయతో మెరిసిపోవటమే సగమందానికి కారణం వయసు పెరిగే కొద్దీ మన శరీరపు చర్మ సౌందర్యం మెరుపు తగ్గిపోతుంది ఇది తెలియక చాలా మంది హైరాణా పడిపోతూ రకరకాల మేకప్ సామాగ్రి వాడుతూ సమస్యల్ని కొని తెచ్చుకుంటారు మనం వాడే మేకప్ సామాగ్రి ఎందుకు ఎలా ప్రమాదకరమో కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అందం కోసం అన్వేషణలో మగువల మొదటి ప్రాధాన్యత అలంకరణకే అలంకరణ వస్తువులు ఇప్పటి ముప్పడిగా కొంటారు కానీ ఈ మేకప్ సామాగ్రి అలంకరణ సామాగ్రిని మితిమీరి వాడితే ఆరోగ్యానికే ఎసరొస్తుందంటున్నారు వైద్య పరిశోధకులు మహిళల అందం కోరికల్ని మేకప్ సామాగ్రి తయారీదారులు సొమ్ము చేసుకుంటుండగా మహిళలు మాత్రం అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు మేకప్ సామాగ్రి ఎంపికలో జాగ్రత్తలు అవసరమంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు చాలా మంది ఏంటంటే లేబుల్ లేన్ క్రీమ్స్ వాడేస్తుంటారనమాట కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు చార్మినార్ లాంటి దగ్గర ఒక బాక్స్లో క్రీమ్ తయారు చేసి అమ్మేస్తుంటారు ఈ పార్లల్ వాళ్ళందరికీ 
వాటిలో ఏంటంటే ఏ లేబుల్ ఉండదు స్టిరాయిడ్ క్రీమ్స్ బాటిల్లో పెట్టి మాయిశ్చరైజర్ మిక్స్ చేసేసి అమ్మేస్తుంటారు లాంగ్ రన్లో మనకి ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎలాంటి డిజడ్వాంటేజెస్ అంటే మన స్కిన్ మన ఉల్లి పొరలాగా అంటే మన పల్చ పడిపోయి మనకి కురుపులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే స్కిన్ సెన్సిటివ్ అవుతుంది టెలెన్జెక్ట్ వేసి అంట అనమాట రెడ్గా మన వెయిన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంటాయి అనమాట దీంతో పాటు యాక్నీ రావడం మొదలవుతుంది ఫైన్ హెయిర్ రావడం మొదలవుతుంది స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్ అయిపోతుంది దురదలు రావడం మొదలవుతాయి సో ఇలాంటివి మనం వాడుకోకుండా ఉండడం మంచిదండి ఇలాంటి షార్ట్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి ఆ క్రీమ్ వాడడం ఆపం కానీ ఇంకా ఎక్కువగా డార్క్ అవుతారు ఈ ఈ దుష్ఫలితాలన్నీ మనతోనే ఉంటాయి అనమాట క్రీమ్ ఆపినా కూడా సో అందుకని మీరు ఇట్లాంటి క్రీమ్స్ అనే మార్కెట్లో దొరికే ఏ క్రీమ్స్ పడితే ఆ క్రీమ్స్ వాడకుండా ఉండడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి అలాగే చాలామంది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూసో లేదంటే వాళ్ళు వాడారనో వాడారనో వీళ్ళు వాడారనో తీసుకొచ్చి వాడేసుకుంటుంటారు అనమాట అలా వాడకుండా ఉండాలండి ఏ సౌందర్య సాధనం తీసుకున్నా దానిలో నీరు ఆయిల్స్ తో పాటు తప్పనిసరిగా ఎమెల్సిఫయర్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్ థిక్నెస్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ స్టెబిలైజర్స్ కలర్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి ఆయా ఉత్పత్తుల్లో ఫంగస్ చేరకుండా ఆకర్షణీయమైన రంగు కోసం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి అయితే వీటిలో మొదటిగా చర్మ సమస్యలు తెచ్చిపెట్టేది ఫ్రాగ్రెన్సెస్ ఆ తర్వాత ప్రిజర్వేటివ్స్ మూడోది రంగు రసాయనాలు ఈ మూడు చర్మ సమస్యలు తీసుకొస్తాయని గుర్తెరగాలి చర్మానికి రంగునిచ్చేందుకు వాడే ఫెయిర్నెస్ క్రీముల్లో హైడ్రోక్విన్ ను ప్రధాన మిశ్రమ పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు అలాగే పౌడర్లు ఫౌండేషన్లలో మెత్తగా ఉండడానికి వాడే చూర్ణం చేసిన నానో కణాలు చర్మం రక్తనాళాలు కణాల్లోకి చొచ్చుకుపోయి లోపలి అవయవాలను పాడు చేయడమే కాకుండా వేరే కణాలను పుట్టించి డిఎన్ఏ జీవకణాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి ఇక షాంపూలు నిల్వ చేసేందుకు వాటిలో వివాదాస్పదమైన పారాబెంజీన్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది శరీరంలోని ఎండోక్రైన్లను దెబ్బతీయడంతో పాటు క్యాన్సర్ని కలిగించే శక్తి ఈ పారాబెంజీన్లకు ఉంటుందని అధ్యయనాలు తేల్చి చెప్పాయి లిప్స్టిక్లో ఉపయోగించే మినరల్ ఆయిల్ చర్మ రంధ్రాలను మూసివేస్తుంది అందుకని వీలైనంత వరకు తక్కువ గాఢత ఉన్న లిప్స్టిక్లు వేసుకోవాలని బ్యూటీషియన్లు సలహా ఇస్తున్నారు అలాగే కళ్లకు వాడే లైనర్లు మస్కరాల వల్ల కళ్లు ఎర్రబడడం కంటి చూపు మందగించడం దురద నీరు కారడం వంటి కంటి సంబంధమైన జబ్బులు వస్తాయి ఈ కాస్మెటిక్స్లో ఏంటంటే హెయిర్ డైస్ కూడా చాలా మేజర్ రోల్ పోషిస్తానమాట ఇవాళ రేపు హెయిర్ డైస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాడుతున్నారు ఈ హెయిర్ డైస్ కూడా ఎంత క్విక్గా మనకి జుట్టు రంగు వచ్చేస్తే అంత మంచి హెయిర్ డై అనుకుంటున్నారనమాట ఆ దాంతో ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి సరైన హెయిర్ డైస్ వాడకపోవడం వల్ల ప్రాణం మీద కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ హెయిర్ డైస్ వలన ఎలర్జీస్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి ఏంటంటే ఏంటంటే ర్యాష్ దగ్గర నుంచి కళ్ళు వాయడం తలంతా వా వాయడం గాలి పీల్చుకునే గొట్టం కూడా వాసిపోయి ఇమీడియట్గా ప్రాణానికి హాని అనమాట అందుకని డాక్టర్ డాక్టర్ను సంప్రదించి బ్రాండెడ్ అయితేనే వాడండి వీలున్నంత వరకు ఆర్గానిక్ వాడండి లేదు అంటే కనుక బ్రాండెడ్ది వాడండి అలాగే హెయిర్ డైస్తో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా నెయిల్ పాలిష్ నెయిల్ పాలిష్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు సర్వసాధారణంగా చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నెయిల్ పాలిష్ వాడుతున్నారనమాట బ్రాండెడ్ కాన్ నెయిల్ పాలిష్ వాడడం వల్ల వాటి వల్ల కూడా చాలా ఎలర్జీస్ వస్తాయండి ఎందుకంటే వాటిలో ఉండే లెడ్ లెడ్ పర్సంటేజ్కి లెడ్ కంటెంట్కి దానికి ఎలర్జీస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట వీలున్నంత వరకు నెయిల్ పాలిష్ కూడా బ్రాండెడ్వే వాడండి అలాగే మస్కారాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా బ్రాండెడ్ ఇవి కాకుండా తక్కువ రకం ఇవి వాడితే కనుక ఎలర్జీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం అనమాట వీలున్నంత వరకు వింటర్లో కాస్మెటిక్స్కి చాలా దూరంగా ఉండండి ఇలాంటి దూరంగా ఉండకపోవడం వల్ల మనకి ఈ అసలే స్కిన్ సెన్సిటివ్గా ఉండి వింటర్లో ఈ కాస్మెటిక్స్ వాడడం వల్ల ఇంకా ఇరిటేట్ అయ్యి ఎలర్జీస్ ఇంకా ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రోజు వాడే క్రీమ్స్ కూడా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సలహా మేరకే మన స్కిన్ తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ బేస్ చేసుకునే మీరు వాడుకోండి అలా కాకుండా ఏది పడితే అది మార్కెట్లో దొరికిన ప్రతి క్రీము వాడకుండా ఉండండి అలా వాడడం వల్ల నష్టమే కానీ లాభం అనేది ఉండదు వెంట్రుకల్ని మెరుగుపరిచేందుకు బ్లో డ్రయర్స్ ను వినియోగించడం మంచిది ఐరన్ డ్రయర్స్ వల్ల వెంట్రుకల చివర్లు మాడిపోయి పెరగడం కష్టంగా మారుతుంది ఇక హెయిర్ డైల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇంటి పరిసరాల్లో లభించే హెన్న వెజిటబుల్ నూనెలను వాడటం శ్రేయస్కరం అయితే మనకు కావలసిన రంగులను మాత్రం పొందలేం అలాగే త్వరగా రంగు కోల్పోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువ ఇక కాంటాక్ట్ లెన్సుల విషయానికొస్తే మహిళలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు కంటికి ఇంపుగా ఉండే లెన్సులు కాకుండా కంటి చూపుపై ఎలాంటి ఇబ్బంది లేని లెన్సులనే వాడటం మంచిది
శాశ్వతంగా ఉండే కనుబొమ్మల టెంట్స్ ను దూరంగా పెట్టడం శ్రేయస్కరం కృత్రిమంగా తయారు చేసే మార్కెట్లో దొరికే సౌందర్య సాధనాలకు ప్రత్యామ్నయంగా దేశీయ పద్ధతులు పాటించడమే మేలు కుంకుడుకాయ షీకాకాయ సున్నిపిండి పసుపు నిమ్మ వంటి హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడితే ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సౌందర్యానికి సహజ సిద్ధమైన మెరుగులు దిద్దుకోవచ్చు మార్కెట్లో దొరికే ప్రతి మేకప్ వస్తువు మనకు అందాన్ని ఇస్తాయనుకోవడం పొరపాటు మన శరీరానికి సరిపోయే వస్తువులేవో తెలుసుకుని వాటిని తగు రీతిలో వాడితేనే మనం అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం